விளை விடுவார் அப்ப ஏற்கனவே சில காணொலிகள் உங்களுக்கு நான் அனுப்பியிருந்தேன் படிப்பிச்சிட்டேன் அந்த அடிப்படையில இன்றைக்கு தரம் பதினொன்று இரண்டாம் தவணைக்குரிய அழகு எட்டு ரசாயன தாக்கங்களின் வெப்ப விளைவுகள் தொடர்பாக ஆராய இருக்கிறோம் ரைட் அப்ப உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த பாடத்துக்கு போகும் முதல் ரசாயன தாக்கங்களின் போது விளையல் ஒன்று வெப்பம் என்ன செய்யப்படலாம் சொன்னா அகத்துறிஞ்சப்படலாம் விவசாயன தாக்கம் நடக்கையத்துல வெப்பம் சூழல்ல இருந்து உள்ளுக்கு எடுக்கப்படலாம் அல்லது ஒரு ரசாயன தாக்கம் நடக்கேக்க சூழலுக்கு என்ன செய்யப்படலாம் சொன்னா வெப்பம் இழக்கப்படலாம் அப்ப இப்படியான தாக்கங்கள் பற்றிய பாடங்களை தான் நாங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் விவசாயன தாக்கங்கள் இந்த வெப்ப விளைவுகள் அந்த பிரிவுகள் நாங்கள் இந்த பாடத்தை பார்க்க போறோம் இது ஒரு சின்ன பாடம் ஏழாம் பாடம் எட்டாம் பாடம் விவசாயனவியல் பாடங்களாக அமைந்திருக்கு உங்களோட பாடப்புத்தகத்துல அந்த அடிப்படையில இந்த எட்டாவது அழகை நாங்க இன்றைக்கு பார்ப்போம் அப்ப இந்த அழகப்பா கேட்க கவனிங்கோ வெப்ப மாற்றம் என்ற தொடர்பாக நீங்க முதல் சில விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டும் வெப்ப மாற்றம் என்றா அதை குறிக்கிறதுக்கு ஒரு குறியீடு வச்சிருக்கணும் டெல்டா எச் சிறிய பிள்ளையில் வெப்ப மாற்றத்தை குறிக்கிற குறியீடு டெல்டா எச் டெல்டா எச் என்றது மிக சிறிய பெருமானம் என்றதை அது குறித்து நிற்கும் அப்ப டெல்டா எச் என்றது முக்கோணம் போட்டு சின்ன எச் ஒன்று போடப்பட்டிருக்கு அப்ப ரசாயன தாக்கம் ஒன்று நடைபெறும் போது ரசாயன தாக்கம் ஒன்று நடைபெறும் போது ஏதேனும் ஒரு வெப்ப சக்தி மாற்றத்துடன் தாக்கம் நடைபெறும் சரியா பிள்ளைகள் ஏதாவது அதான் ஒன்று வெப்பம் உள்ளுக்கு இழுக்கப்படலாம் அல்லது வெப்பம் வெளியால போகலாம் அப்ப இந்த வெப்ப மாற்றத்தை கணிக்கிறதுக்கு முதல் ஒரு விஷயத்த கவனிங்க பிள்ளைகள் ஒரு ரசாயன தாக்கத்துல தாக்கிகள் என்று சொல்லப்படுற ஒரு ஆள் இருக்கிற விளைவுகள் என்று சொல்லப்படுற ஒரு ஆள் இருக்கிற சரியா பா முதல் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு ரசாயன தாக்கத்துல தாக்கிகள் விளைவுகள் என்று சொல்லி ரெண்டு பேர் இருக்கணும் அப்ப ஒரு ரசாயன தாக்கம் சொன்னா என்ன தாக்கிகள்ல இருந்து விளைவுகள் தோன்ற தாக்கங்கள் தான் என்று அழைக்கப்படுது சொன்னா ரசாயன தாக்கம் அப்ப ரசாயன தாக்கத்துல பிள்ளைகள் ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றம் டெல்டா எச்ச கல்பேட் பண்றது அல்ல காண்றதுக்கான வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா விளைவுகள் என்ற சக்தி சரியா என்ன ஹெச்பி என்று சொல்லுவோம் ப்ரொடக்ட் அதே மாதிரி தாக்கிகள் என்ற சக்தி ஹெச்ஆர் ரியாக்டர் அப்ப என்ன செய்ய போறீங்க இங்க ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றத்தை நீங்க காண வேண்டும் என்று சொன்னா விளைவுகள் என்ற சக்தியில இருந்து பிள்ளைகள் தாக்கிகள் என்ற சக்திய கழிப்பீங்க அப்ப இந்த கழித்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சொன்னா இந்த ரசாயன தாக்கத்தில் நடைபெற்ற வெப்ப மாற்றம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெல்டா எச் அப்ப இந்த வெப்ப மாற்றம் என்ன அடிப்படையில வெப்ப மாற்றத்தின் அடிப்படையில தாக்கங்களை எத்தனை வகையாக பிரித்து கொள்ளலாம் சொன்னா பிள்ளைகள் தாக்கங்கள் பிரதானமாக இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது வெப்ப மாற்றங்கள் அடிப்படையில தாக்கங்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அக வெப்ப தாக்கம் இரண்டாவது பிள்ளைகள் புற வெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப வடிவா விஷயத்த கவனிக்க வேணும் வெப்ப மாற்றம் டெல்டா எச் சொன்னா என்னன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் என்ன ஒரு ரசாயன தாக்கம் நடைபெறும் போது ஒரு ரசாயன சக்தி மாற்ற வெப்ப சக்தி மாற்றத்துடன் தான் அந்த தாக்கம் நிகழ் அப்ப அந்த சக்தி மாற்ற நிகழ் அஹ் அமைப்புல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் அந்த டெல்டா எச் கல்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா என்ன விளைவுகள் என்ற சக்தியில இருந்து தாக்கிகள் என்ற சக்திய கழிப்பதன் மூலம் என்ன என்ன கிடைக்க போகும்னு சொன்னா பிள்ளைகள் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றத்தை நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி வேற சரியா அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த தாக்கத்தின் அடிப்படையில வெப்ப மாற்றத்தை ரெண்டா பிரித்து கொள்ளிடும் ஒன்று அகவெப்ப தாக்கம் என்றும் ரெண்டாவது பிள்ளைகள் புறவெப்ப தாக்கம் என்று சொல்லியும் பிரித்து கொள்ளலாம் சரியோ அகவெப்ப தாக்கம் ரெண்டாவது புறவெப்ப தாக்கம் என்று சொல்லி இரண்டாக பிரித்து கொள்ளலாம் சரியா பிள்ளைகள் இப்ப அடுத்த பார்க்க போறோம் புற வெப்ப தாக்கம் சரியா அந்த படத்திலேயே பார்க்க உங்களுக்கு தெரியுது ரெண்டு பரிசோதன குழாய்கள் இருக்கிற கரைசல்களை ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கேக்கல பிள்ளைகள் என்ன நடக்குது வெப்பமானி வாசிப்பு உயர்ந்து கொண்டு போறதும் சூழலுக்கு வெப்பம் விளக்கப்படுறதையும் உங்களால பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரியா அப்ப தாக்கிகள்ல இருந்து விளைவுகளோட அங்கால வெப்பமும் வெளியேற்றப்பட்டா அந்த தாக்கத்துக்கு என்ன பேருன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் புறவெப்ப தாக்கம் சரியா வடிவா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்க தாக்கிகள்ல இருந்து விளைவுகள் பெறுகுது விளைவுகளோடு சேர்த்து அங்கால என்ன பெறுகுது வெப்பமும் வெளியேற்றப்பட்டா அந்த தாக்கத்தை சொல்றது புறவெப்ப தாக்கம் அந்த பேரு சொல்லிக்கொள்ளலாம் அப்ப புறவெப்ப தாக்கத்துக்கு அன்றாட உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியுமா சேஃபெக்ஸில் இருக்குல்ல அப்படியே ரிங்ஸோ அதுகளை கையில எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு பாருங்க கையில ஒரு சூடு உணரப்படுறத உணரலாம் 
उलिचि विवाहपाको उपाकम अमोनिया उपको वापस अलग अलटाजूल प्लस से लवं दा डेल्टा इस अंदर ताक का मिन्न आगा वफ़ा ताक हम अपन साक्षी इन्हें सही अपने दबले यल पूर्ण जाप पढ़ गए थे चलिए अपन इन्हें ताक का दिन बोले साक्षी का लव डे इधर इन्हें साक्षी कूड़ा बैर करने से ना बोले यल बुलाई बुगल इन्हें साक्षी आदि का मैर अब ताक्की इन्हें बुलाई बुगल साक्षी आदि अंदर अब रसायन ताकत मोड़ निकाल दो अंडे रखे निकाले का ना ताकत तो उधी बंदे सूल लग के वापस तो वली बिट्टा पास रसायन ताकत दिन बोलना तो उधी बंदे पटी रखे मुझे सुना हम लोग सूड़ा है रखे अब इन्द्र ताकत मंदिर में डाले क्या पड़ेगा ना 
புறவப்பத்தான் அப்ப அதுக்கு உதாரணம் சொல்லியிருக்கு பாருங்க கலச்சுவாசம் கலச்சுவாசம் எங்க படிச்ச நீங்கள் சுவாச தொகுதியில படிச்ச நீங்க அப்ப கலச்சுவாசத்தின் போது என்ன நடக்குது குளுக்கோஸ் வந்து நாங்க உள்ளெடுக்கிற ஒட்சிசனால் எரிக்கப்படுது இல்லையா அப்ப குளுக்கோஸ் நாங்க உள்ளெடுக்கிற ஒட்சிசனால் எரிக்கப்படைக்கல விளைவா வாரத பாருங்க பிள்ளைகள் காபனி ரொட்சைட்டும் நீரும் சக்தியும் சரியா பிள்ளைகள் அப்ப காபனி ரொட்சைட்டையும் நீரையும் தான் நாங்கள் என்ன வெளிச்சுவாசம் மூலம் வெளியேற்றோம் அப்ப இதன் போது சக்தி உருவாக்கப்படுது அப்ப இந்த தாக்கம் வந்து என்ன ஒரு புறவப்ப தாக்கம் சரியோ அடுத்த பாருங்க காபன் சக ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து காபன் ஹைட்ரோக்சைட் வாயு உருவாகுது அடுத்த பாருங்க ஹைட்ரசன் பரோக்சைட் எச் டூ ஓ டூ எச் டூ ஓ டூ பிரிகையின் போது எச் டூ ஓ ஓ டூ சரியா அதே மாதிரி நீரிய சுண்ணாம்பு உற்பத்தி கல்சியம் ஒக்சைட்டுக்கு நீர சேர்த்து கல்சியம் ஹைட்ரோக்சைட் உருவாக்குற சிஏஓ எச் டூ ஐ சரியா இந்த நீரிய சுண்ணாம்பு உற்பத்தி வெத்திலையோட சாப்பிடுற சுண்ணாம்பு இதுதான் பிள்ளையர் சரியா அப்ப இந்த சுண்ணாம்பு உற்பத்தியின் போது வெப்பம் வெளிவிடப்படும் அடுத்ததாக உங்களுக்கு தமிழியரான தாக்கம் என்னையும் எச் சிஎலும் என்னேசிஎல் எச் டூ ஓ அமில மூல தாக்கம் சரியா அப்ப அமில மூல நடுநிலை ஆக்கல் தாக்கம் மட்டும் இதை நாங்க சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஒரு அமிலம் மூலத்தோட தாக்கம் அடையக்கவில்லையா என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா உப்பும் நீரும் உருவாக்கப்படுது அப்ப அந்த அப்படியான தாக்கங்களும் எதுக்க வருகிறது சொன்னா புறவப்ப தாக்கம் அப்ப புறவப்ப தாக்கத்தின் போது தாக்க தொகுதியானது சூழலுக்கு வெப்பத்தை வெளிவிடும் இதன் போது தாக்க தொகுதி என்னவா இருக்கும் சொன்னா பிள்ளைகள் சூடாக காணப்படும் அப்ப இதுதான் என்ன புறவப்ப தாக்கத்துக்கான வரவிலக்கணம் அப்ப புறவப்ப தாக்கத்திற்கு உதாரணங்கள் கேட்டால் உதாரணங்களும் நீங்க கொடுக்க தெரிய வேணும் கலச்சுவா ஒளித்தோப்பு வந்து அகவப்ப தாக்கம் வேண்டா அதுக்கு ஒப்பசிட்டான கலச்சுவாக்கம் வந்து இருக்க வருகிறது புறவப்ப தாக்கம் சரியா அடுத்த நிறைய சுண்ணாம்பு உற்பத்தி அமில மூல தாக்கம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எதுக்கு உதாரணமாக கொடுக்கலாம் சொன்னா பிள்ளைகள் புறவப்ப தாக்கத்துக்கு உதாரணமாக இங்க நீங்கள் கொடுத்துக் கொள்ளலாம் சரியோ ரைட் அப்ப அடுத்த நாங்க என்ன வாக்க போறோம் சொன்னா புறவப்ப தாக்கத்துக்கான வெப்ப உள்ளுரை வரைபடம் சரியோ புறவப்ப தாக்கத்துக்கான வெப்ப உள்ளுரை வரைபடம் அப்ப இன்றையும் பாருங்க பிள்ளைகள் தாக்கிகள் விளைவுகள் ஆனா எங்க தாக்கி இருக்கிறது பாருங்க மேல தாக்கிகள் இருக்கு கீழே விளைவுகள் இருக்கு அகவப்ப தாக்கத்துக்கு கீழே தாக்கிகள் இருந்தது மேல விளைவுகள் இருந்தது புறவப்ப தாக்கத்துக்கு பாருங்க பிள்ளைகள் மேல தாக்கிகள் அறுநூறு கீழே விளைவுகள் நூறு சரியா அப்ப இங்க வெப்ப மாற்றம் நீங்க காண போறீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் வெப்ப மாற்றம் எப்படி காண்பீங்கன்னு சொன்னா விளைவுகள்ல இருந்து என்னத்தை கழிக்க போறீங்க தாக்கிகள் சக்தியை கழிக்கிறீங்க அப்ப விளைவுகள் சக்தி எவ்வளவு சொல்லுங்க அப்ப உப்ப நூறு கத்திருக்கு பணத்துல பாருங்க தாக்கிகள் சக்தி எவ்வளவு அறுநூறு கழிச்சிங்கன்னு சொன்னா விட என்னத்துல வர போது உங்களுக்கு மைனஸ்ல வருது சரியா பிள்ளைகள் அப்ப விட மைனஸ்ல வந்தால் அதாவது டெல்டா எச் மைனஸ்ல வருகுதுன்னு சொன்னா அந்த தாக்கம் என்ன தாக்கம் சொல்ல போறீங்க புறவப்ப தாக்கம் அந்த பேர்ல சொல்ல போறீங்க அப்ப டெல்டா எச் மைனஸ்ல வந்து அப்புறவப்ப தாக்கம் டெல்டா எச் பிளஸ்ல வந்தால் அதை சொல்லுவோம் அகவப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப புறவப்ப தாக்கம் அகவப்ப தாக்கம் என்ற தொடர்பான வரைவுகள் நாங்க இப்ப பார்த்திருக்கோம் அப்ப இந்த புரோவப்ப தாக்கம் மைனஸ்ல வாரத்துக்கு டெல்டா எச் என்ன காரணமா இருக்கும் சொன்னா பிள்ளைகள் பாருங்க விளைவுகளை விட தாக்கியல் சக்தி அதிகமா இருக்கு அப்ப விளைவுகளை விட தாக்கியல் சக்தி அதிகமா இருந்தா விடை மைனஸ்ல வர அப்ப டெல்டா எச் பிளஸ் இருந்தா அகவப்ப தாக்கம் டெல்டா எச் மைனஸ் சொன்னா பிள்ளைகள் புறவப்ப தாக்கம் அடுத்த பாருங்க புறவப்ப அகவப்ப தாக்கத்துக்கான வரைபடங்கள் சரியோ அப்ப இதுல பாருங்க பிள்ளைகள் என்ன சொல்ல போறோம் சொன்னா புறவப்ப தாக்கத்தின் போது விளைவுகளின் சக்தியிலும் பார்க்க தாக்கிகளின் சக்தி அதிகமாக இருக்கு புறவப்ப தாக்கத்துல என்ன நடக்குது விளைவுகளை விட தாக்கிய சக்தி அதிகமா இருக்கிறதால பிள்ளையல் வெப்ப உள்ளுரை மாற்றம் அதாவது டெல்டா எச் சொல்வது என்னத்துல வருது மறை பெருமாணத்தை காண்பிக்கும் சரியா அகவப்ப தாக்கத்தின் போது என்ன நடக்குது வேறங்க பிள்ளையல் தாக்கிகளின் சக்தியிலும் பார்க்க விளைவுகளின் சக்தி அதிகமாக காணப்படுவதால் வெப்ப உள்ளுரை மாற்றம் டெல்டா எச் நேர்பெருமானத்தை காண்பிக்கும் அப்ப ரெண்டே மடிவா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளணும் புறவப்ப தாக்கத்து மறைப்பெருமானத்தை வர்றதுக்கு யார் காரணம் சொன்னா என்ன காரணம் சொல்ல போறீங்க விளைவுகள் சக்தியிலே பார்க்க தாக்கிகள் சக்தி அதிகம் அப்ப இதுல இருந்து கழிக்கிற நீங்க விளைவுகள்ல இருந்து அந்த தாக்கியை கழிக்கிற நீங்க அப்படி பார்க்க விளைவுகள் சக்தியோட தாக்கல் சக்தி அதிகமா இருக்கிறதால டெல்டா எச் என்னவா இருக்கு மறைப்பெருமான அகவப்ப தாக்கத்துல என்ன நடக்குது பிள்ளைகள் தாக்கல் சக்தியிலும் பார்க்க விளைவுகள் சக்தி அதிகமா இருக்கு அப்ப நீங்க எதுல இருந்து கழிக்க போறீங்க விளைவுகள்ல இருந்து தான் தாக்கியல கழிக்க போறீங்க அப்ப விளைவுகள் கூட வேற இருந்தா விடைய என்னத்துல வேற உங்களுக்கு நேர்பெருமானத்துல அமையும் 
ஆகவே இதான் புற வெப்ப அக வெப்ப தாக்கத்திற்கான என்ன படங்கள் வெப்ப உள்ளுரை வரை படங்களாக இங்க காணப்படுது சரியா பிள்ளையல் பை அப்ப அடுத்த பாருங்க பிள்ளையல் ரசாயன தாக்கம் ஒன்றில் நிகழும் வெப்ப மாற்றத்தை துணியும் பரிசோதனை இந்த பாடத்துல இருக்கிற ஒரு இறுதி பரிசோதனை இதுதான் சரியா ரசாயன தாக்கம் ஒன்றில் நிகழும் வெப்ப மாற்றத்தை துணியும் பரிசோதனை அப்ப வெப்ப மாற்றத்தை நீங்கள் எப்படி துணிய போறீங்க ரெண்டு அதுதான் இந்த பாடத்துல நாங்க பார்க்க போறோம் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியும் அல்ல பரிசோதனையும் இது கூட அப்ப இதுல பார்க்க பார்க்க பிள்ளையர் முதலாவது விஷயம் நீங்க கவனிக்க வேறும் இந்த பரிசோதனை வெப்ப மாற்றத்தை துணியிறதுக்கான பரிசோதனை ஏன்னா அப்படித்தானே அப்ப இந்த பரிசோதனையின் போது உருவாகிற வெப்பம் சூழலுக்கு இழக்கப்படக் கூடாது இது மிக முக்கியம் சரியா அப்ப சூழலுக்கான வெப்ப இழப்ப இயன்ற அளவு நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் சொல்லுங்க வாப்பீங்க குறைக்க வேண்டும் அப்ப அப்படி குறைக்கிறதுக்கு என்ன வேலையை நாங்க செய்ய போறோம் உண்மையா இந்த பா பரிசோதனைக்கு பிள்ளைகள் இப்படி ஒரு செட்டப்ப நாங்க செய்யணும் ஆனா கலோரி மானி என்று சொல்லி ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு எங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ பயன்படுத்தி நாங்க செய்து கொள்ளலாம் சரியா ஆனா இப்ப நாங்க என்ன சொல்ல போறோம் சொன்னா ஒரு பெரிய முகவே எடுக்கிறோம் சரியா வடிவா பாருங்க ஒரு பெரிய முகவை ஒன்று எடுக்கிறோம் அந்த பெரிய முகவைக்குள்ள ஒரு சிறிய முகவை ஒன்று வைக்கிறது அப்ப பெரிய முகவையே சிறிய முகவைக்கு இடைக்குள்ள என்ன இருக்கும் என்று சொன்னா பிள்ளையல் பஞ்சு அல்லது வெஜிஃபோம் வச்சிருக்கு சரியா முதலாவது பெரிய முகவை பெரிய முகவைக்கு உள்ளுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு சிறிய முகவை வச்சிருக்கிறீங்க அந்த சிறிய முகவைக்கு கீழே ஒரு மெதக்குட்டி ஒன்று வச்சிருக்கிறீங்க ரெண்டு முகவைக்கும் இடையில என்ன வைக்க போறீங்கன்னு சொன்னா பஞ்சு அல்லது வெஜிஃபோம் வைக்கலாம் சரியா இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க மேல ஒரு மூடியால மூட போறீங்க பிள்ளையா சரியா மேலே ஒரு மூடியால மூடிக்கொள்வீங்க அந்த மூடியில ரெண்டு துவாரம் இருக்கணும் ஒன்று வெப்பமானி வைக்கிறதுக்கான ஒரு துவாரம் ரெண்டாவது கலக்கி வைக்கிறதுக்கான ஒரு துவாரம் சரி அப்ப இவ்வளவு தான் இந்த பரிசோதனை அமைப்பு முறை அப்ப இந்த பரிசோதனையில நாங்க என்ன செய்யறோம் சொன்னா இது சூழலுக்கான வெப்ப இழப்ப என்ன செய்திருக்கிறோம் மினிமைஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் எந்த அளவு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சூழலுக்கான வெப்ப இழப்ப என்ன செய்திருக்கோம் சொன்னா மினிமைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் கருத்து சரியா வடிவா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்கோ இந்த பரிசோதனைக்கு நாங்கள் எடுத்த அஹ் எடுத்த பொருட்கள் என்ன என்று பார்த்தால் ஒன்று வந்த பிள்ளைகள் பாருங்க முதலாவது பெரிய முகவை அடுத்த சிறிய முகவை சரியா பெரிய முகவைக்கும் சிறிய முகவைக்கும் இடையில என்ன இருக்குன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் என்ன நோமலாகவே பஞ்சு அல்லது அஹ் விஞ்சி போம் வைக்கப்பட்டிருக்கு சரியா இப்ப இப்ப வெப்பமானி கலக்கி எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த பரிசோதனைக்கான படத்தை தயார் செய்யட்டோம் இந்த பரிசோதனை எப்படி செய்கிறதான் இப்ப நாங்க அடுத்ததாக பார்க்க போற விடையும் சரியா பிள்ளைகள் இப்ப வேறுங்க செய்முறை அஞ்சூறு மில்லி லீட்டர் ஐதான எச்சிகள் கரைசல் எடுத்து சரி அஞ்சூறு மில்லி லீட்டர் ஐதான எச்சிகள் கரைசல் எடுத்துருக்கிறீங்க அதே அதை சிறிய முகவையில முதலாவது ஊற்ற வேணும் சரியா அதுக்கு உள்ளுக்க வச்சுக்கிறது பெரிய முகவை அடுத்த சிறிய முகவைக்குள்ள அந்த எச்சிகள் கரைசலை ஊற்றுவீங்க அப்ப அது இந்த ஆரம்ப வெப்பநிலையே முதல் என்ன செய்யணும் நீங்க புரிச்சு கொள்ள வேணும் அப்ப நாங்க அந்த ஆரம்ப வெப்பநிலையை என்னென்ன எடுத்திருக்கிறோம்னு சொன்னா சி ஒன் என்ற பேர்ல எடுத்திருக்கலாம் சரியா பிள்ளையல் அப்ப முதல் எச்சியல் கரைசல எதுக்க ஊத்தி இருக்கிறோம் பிள்ளையல் என்ன இந்த அஹ் சிறிய முகவைக்கு ஊத்தி இருக்கிறோம் அப்ப சிறிய முகவைக்கு எச்சியல் கரைசல ஊத்தி அந்த ஆரம்ப வெப்பநிலையான வெப்பமானி வாசிப்பு சி ஒன்னை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் சரியோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா பிள்ளையல் இந்த பேரின அஞ்சூறு மில்லி லீட்டர் என்னிஓஹெச் கரைசல அதே முகவைக்கு திருப்பி ஊத்துறோம் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு அமிலம் அடுத்தது மூலம் எச்சியல் என்றது ஒரு அமிலம் எண்ணியோஹெச் என்றது ஒரு மூலம் அப்ப அமிலமும் மூலம் தாக்கினா அந்த தாக்கம் என்ன தாக்கம் நடுநிலையாக்கல் தாக்கம் அல்லது அமிலம் மூல தாக்கம் அப்ப இதன் போது என்ன உருவாகும் என்று படிச்ச நீங்க வெப்பம் உருவாக்கப்படும் என்று தெரியும் உங்களுக்கு என்னன்னா இது புறவெப்ப தாக்கம் அவ இந்த தாக்கத்தின் போது எவ்வளவு வெப்பம் சூழலுக்கு உருவாக்கப்படுதல் இழக்கப்படுதுன்றதுதான் நாங்கள் இதுல படிக்க போறோம் அப்ப என்ன செய்ய போறீங்க அஞ்சூறு மில்லி லீட்டர் எண்ணியோஜ் கரைசலையும் அதுக்குள்ள ஊற்றிட்டு என்ன கலக்கியால நன்றாக கலக்க வேணும் கலக்கிட்டு கடைசியான வெப்பநிலை வெப்பமானி எந்த காட்டு ஊற்றின உடனே வெப்பமானி வாசிப்பு கூடிக்கொண்டு வேற அப்ப கலக்கியால வைக்கியா கலக்கி கொண்டு கேட்க வெப்பமானி வாசிப்பு ஒரு பெருமானத்துக்கு வந்து நிற்கும் அதுதான் இறுதி வெப்பநிலை அப்ப ஆரம்ப வெப்பநில டி ஒன் இறுதி வெப்பநிலை என்னவா இருக்க போகுது டி டூ ஆக இருக்க போகுது சரியா பிள்ளைகள் அப்ப வெப்பமா வெப்ப ஆரம்ப வெப்பநிலை எப்பயுமே நாங்க பொதுவாக எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா சூழல் வெப்பநிலையே ஆரம்ப வெப்பநிலையா நாங்க எடுத்து கொள்ளலாம் அப்ப ஆரம்ப வ
ரைட் அப்ப இனி என்ன செய்ய போறீங்க சொன்னா வெப்பநிலை மாற்றம் நீங்க துணிய போறீங்க வெப்பநிலை மாற்றம் எப்படி துணியலாம் என்று பார்க்க பாருங்க விளையாள் வெப்பநிலை மாற்றம் இறுதி வெப்பநிலையில இருந்து ஆரம்ப வெப்பநிலையை கழிப்பதனால் பிறப்படுறது தான் என்ன வேற இருக்க போகுது வெப்பநிலை மாற்றம் வெப்பநிலை மாற்றம் பாருங்க டி டூல இருந்து டி ஒன் கழித்தால் உங்களுக்கு வெப்பநிலை மாற்றம் கிடைக்கும் சரியா என்ன ஆரம்ப வெப்பநிலை டி ஒன் என்று தெரியும் இறுதி வெப்பநிலை டி டூ என்று தெரியும் ஆகவே ஆரம்ப வெப்பநில இருந்து இறுதி வெப்பநிலையை கழித்தால் சொல்ற இறுதியில இருந்து ஆரம்பத்தை கழித்தால் வெப்பநிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அதை குறிக்கிற குறியீடு தீட்டா சரியா கரசல் திணிவு என்ன நடுக்கினம் எம் என்று எடுக்க போறோம் கரசல் திணிவு நோமலாகவே எம் அடுத்தது கரசலின் தன் வெப்ப கொள்ளளவு சி சரியா வெப்ப மாற்றம் என்ன கியூ கியூஐ என்ன மாதிரி கணிக்கலாம் சொன்னா இந்த சமன்பாட்டால நீங்க கணித்து கொள்ளலாம் சரியா அப்ப வடிவா கவனிக்க வேணும் இப்ப நாங்க கணிக்க போறது என்ன அஞ்சூறு மில்லி லிட்டர் இச்சியலுக்கும் அஞ்சூறு மில்லி லிட்டர் எண்ணியோ கிரசலுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற தாக்கத்தின் போது உருவான வெப்ப மாற்றத்தை துணிகிறதுதான் இந்த பரிசோதனை அப்ப இந்த பரிசோதனையின் போது நாங்கள் என்ன செய்யறாங்க முதல் ஆரம்ப வெப்பநிலை டி ஒன் எடுத்தினாங்க இறுதி வெப்பநிலை டி டூ எடுத்தினாங்க டி டூல இருந்து டி ஒன் கழிப்பதன் மூலம் வெப்பநிலை வித்தியாசத்தை கல்குலேட் பண்றோம் டீட்டா கரசல் திணிவு எம் அடுத்த பாருங்க கரசலின் தன் வெப்ப கொள்ளளவு சி என்று சொன்னா வெப்ப மாற்றம் கியூவை கல்குலேட் பண்றதுக்கான சமன்பாடு தான் அடுத்த நாங்க படிக்க போறோம் அப்ப அடுத்த பாருங்க கியூ என்னன்னு வேற இதன்னு சொன்னா எம் சி டீட்டா சரியா கியூ சமன் எம் சி டீட்டா இதான் அந்த சமன்பாடு நான் பயன்படுத்த போற சமன்பாடு கியூ என்றது வெப்ப மாற்றம் சரியா எம் என்றது பிள்ளைகள் திணிவு சி என்றது தன் வெப்ப கொள்ளளவு தீட்டா வெப்பநிலை வித்தியாசம் கரைசல் ஏற்பட்ட வெப்பநிலை மாற்றம் தான் தீட்டா அப்ப இந்த சமன்பாடு திருப்பி நீங்கள் வெப்பம் என்று சொல்லப்படுற அலகுகளையும் படித்துக் கொள்வீர்கள் சரியா ஆனா இப்ப நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டிலையும் நாங்க பயன்படுத்தி கொள்றோம் வெப்பம் என்ற அலகுலையும் இந்த கியூ சமன் எம் சி தீட்டா என்ற சமன்பாடு பயன்படுத்த போறீங்க இதுக்கு அடுத்த அலக ஆகிய ஒன்பது அல ஒன்பதாம் பாடத்திலே அப்ப இந்த பரிசோதனையில சில இடுகோள்கள் நாங்கள் எடுக்க வேணும் பிள்ளையா எடுகோள்கள் என்ன முதலாவது பாருங்க கரைசலின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவுக்கு சமன் வடிவா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்க என்னியோஹெச்சுக்கு ஒரு என்ன தன்வெப்ப கொள்ளளவு இருக்கு எச்சியலுக்கு ஒரு தன்வெப்ப கொள்ளளவு இருக்கு அப்ப ரெண்டு வெவ்வேறு தன்வெப்ப கொள்ளளவு இருந்தா எங்களுக்கு பரிசோதனை செய்யறது கஷ்டம் அப்ப என்ன செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டுன்றையும் தன்வெப்ப கொள்ளளவு எதுக்கு சமன் என்று எடுக்கிறீங்க நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவுக்கு சமன் என்று எடுக்கிறீங்க அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு எவ்வளவு இல்லையா சொல்லுங்க வாப்பம் நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு பெருமானம் அளவு தரம் பத்துல முதலாம் பாடத்துல படிச்சிருப்பீங்க நீர் சரியா அந்த விட்டமின்கள் கனிவிப்புகளோட நீர் படிச்சனீங்க அப்ப அந்த நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு நான்காயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகேசி மைனஸ் ஒன் நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு பெருமான் சரியா நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகேசி மைனஸ் ஒன் அந்த என்ன அர்த்தம் ஒரு கிலோகிராம் நீர் உங்களுக்கு தந்திருக்கு ஒரு கிலோகிராம் நீரை தந்திருக்கினா அந்த வெப்பநிலைய ஒரு பாகேசியால அதிகரிக்க சொல்லினா ரெண்டா நீங்க என்ன செய்யணும் எவ்வளவு ஜூல் வெப்பம் வழங்கணும் சொல்லுங்க வாப்பம் நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் வெப்பம் வழங்கினாத்தான் ஒரு கிலோகிராம் நீரின் வெப்பநில ஒரு பாகசியால கூடும் சரியா அப்ப நீர் மிக கூடிய அளவான தன்வெப்ப கொள்ளளவை கொண்டது ரெண்டதாலதான் வாகனங்களுக்கு குளிர்த்தியாக நீர் பயன்படுத்தப்படுது இல்லையா ரேடியேட்டர்ஸ் வெஹிக்கிள் ரேடியேட்டர்ஸுக்கு தண்ணி விடுறதுக்கு காரணம் நீர் மிக சிறந்த வெப்பநிலையே தன்னகத்தை வச்சிருக்கு சரியா இன்னொன்னே நான் சொன்னா அந்த அமிலம் மூலம் படித்து கேட்கேன்னு சொன்னா ஞாபகம் இருக்குமா நினைக்கிறேன் விசேத கவனிங்கோ இந்த அமிலத்தை ஐதாக்கிற செயற்பாடு அமிலத்தை ஐதாக்கிற செயற்பாடை ரெண்டு விதமா செய்கிறவை சில பேர் என்ன செய்வினாம் அமிலத்துக்குள்ள நீரை ஊத்துவினோம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்வினாம் நீருக்குள்ள அமிலத்தை ஊத்துவினோம் உண்மையா சரியான மெதடு எதுன்னு பார்த்தா நீருக்குள்ள அமிலத்தை ஊத்த வேணும் சரி அமிலத்துக்குள்ள கொண்டு தண்ணியை ஊத்தி ஐதாக்குறே இல்லை அப்படி ஊத்தினால் என்ன நடக்கும் இதன் போது உருவாகிற வெப்பத்துல பிள்ளையால் அந்த பரிசோன குழாய் வெடிச்சு அமிலம் முழுக்க உங்களுக்கு ஊத்துப்படலாம் சரியா அப்ப ஏனண்டா உருவாகிற வெப்பத்தை வாங்குறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை ஆனா நீருக்குள்ள அமிலத்தை ஊத்துவீங்களா இருந்தா பிள்ளையால் என்ன செய்ய சொன்னா இவ்வளவு வெப்பம் உருவாகினாலும் அவ்வளவு வெப்பத்தையும் நீர் தன்னகத்தே சேர்த்து வச்சிருக்கு ஆகவே உங்களுக்கான வெப்ப விழப்பு சூழலுக்கான வெப்ப விழப்பு எந்தளவு குறைக்கப்படும் பிள்ளையா சரியா அப்ப இந்த கரைசல்ல என்ன நீங்க எடுக்கிற எடுகோள் பாருங்க பிள்ளைங்க முதலாவது கரைசலின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவிற்கு சமனாக இருக்கும் 
രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കരസലിന്റെ അടർത്തി നീരിനടത്തിക്ക് സമൻ അപ്പൊ അതേം പാക്കോ കരസലിന്റെ അടർത്തി എന്ന് സോന്നാ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടത്തി ും சரி அப்ப இந்த பரசோனையில என்ன இருக்கு எடுகோல்கள் உங்களுக்கு கேள்வியாக அமையும் ஆக எடுகோல்களை வடிவா ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ளுங்கோ சரி அறையவில் அடுத்த போறம் என்னன்னு சொன்னா பாருங்கோ இந்த பரசோனையில நான் பயன்படுத்தப்படுற விடியம் ஒரு மில்லி லிட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் கணத்துக்கு சம சரியா நீர் என்ற அடுத்து எவ்வளவு ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அல்லது என்ன எழுதுவீங்க ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ நீர் என்ற அடர்த்தி ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்று போடலாம் அல்லது என்ன போடுவீங்க ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரியா அப்ப இப்ப அது சோதனையின் போது சூழலுக்கு இழக்கப்படும் வெப்ப சக்தி இழிவளவாக்கப்பட வேண்டும் இதன் பொருட்டு சாக்கிகளை கலக்கும் பாத்திரம் காவலி பதார்த்தத்தினால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னான் ரெண்டு பாத்திரத்துக்கு இடையில என்ன இருக்குன்னு சொன்னா பஞ்சு அல்லது வஜிப்போ வச்சது என்ன நோக்கம் இப்ப விளங்குதா சூழலுக்கான வெப்ப இழப்ப குறைச்சிருக்கிறது சரி அப்ப சூழலுக்கான வெப்ப இழப்ப குறைப்பதன் மூலம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு இங்க உருவாகிற வெப்பம் முழுவதும் வெப்பமானின வாசிப்பு உயர்த்தி இருக்குன்னு சொல்லினா அடுத்த பாருங்கோ சாக்கி கலவையின் வெப்பநிலை தொகுதி முழுவதும் ஒரே அளவாக போயிடணும் அப்ப இங்க கலக்கி பயன்படுத்தினது என்ன நோக்கம் என்னன்னு கேட்பான் பிள்ளையர் அப்ப இந்த பரிசோனையில் கலக்கி பயன்படுத்தப்பட்டதன் நோக்கம் யாது என்று கேட்டா சாக்க கலவையின வெப்பநிலை முழுவதை கலவை முழுவதும் ஒரே அளவா போயிட வேண்டும் அப்ப என்ன செய்யணும் கலக்கியால நீங்க ാമൽ <laughs> சரியோ அடுத்த பாருங்க தாக்கங்கள் நடைபெறும் போது ஏற்படும் வெப்ப மாற்றத்தை கணிக்கும் போது சாக்கிகளினதும் விளைவுகளினதும் பௌதீக நிலையை குறிக்க வேண்டும் கட்டாயம் பிசிக்கல் ஸ்டேஜ் போட வேணும் ஒரு இந்த தாக்கத்தை இந்த பரிசோதனையில விசாரண தாக்கத்தின் போது நீங்கள் பௌதீக நிலைகளை கட்டாயம் குறித்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இவ்வளவு விடயமும் இந்த பரிசோதனை சார்ந்த விடயங்கள் சரியா அப்ப இந்த பரிசோதனையில எடுகோள்கள் தெரிய வேணும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ரெண்டாவது இந்த பரிசோதனையில நாங்கள் சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு எப்படி இழிவளவாக்கி வச்சிருக்கோம் தெரிய வேணும் சரியா அடுத்தது இந்த கலக்கி பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த நோக்கம் தெரிய வேணும் உங்களுக்கு சரியா அடுத்தது என்ன இங்க விவசாய தாக்கத்தின் போது என்ன மாறக்கூடாது சொன்னா பிள்ளைகள் தாக்கிகளின் விளைவுகளுடைய பௌதீக நிலைகள் இயந்தளவு என்ன செய்யும் மேக்ஸிமம் நாங்க குறித்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இவ்வளவு தயம் வடிவா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்கோ நாங்கள் ஒரு உதாரண கணக்கு கொண்டு போயிட்டு திருப்பி கொடுக்கா வரும் சரியா அப்ப ஒரு உதாரண கணக்கு ஒண்ணு தான் இருக்கு உங்களுக்கு சரியா இந்த உதாரண கணக்க பாத்துக்கொள்ளுங்க என்னன்னு சொன்னா உங்கள்ட்ட ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் எச்சிகள் தந்திருக்கணுமா ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் இன்னியோ கரிசல் தரப்பட்டிருக்கு அப்ப அமிலமும் மூலமும் தந்திருக்கணும் சரியா பிள்ளையல் இவ் இரு கரைசல்களினது ஆரம்ப வெப்பநிலை முப்பது பாக சி சரியா இப்ப ரெண்டு கரைசலுடையும் ஆரம்ப வெப்பநிலை முப்பது பாக சியாக இருக்கு சரியா இப்ப முப்பது பாக சி வந்து பிரச்சனை இல்ல இப்ப ஆரம்ப வெப்பநிலை தந்துட்டு 
இருகரசல்களையும் கலந்த போது வெப்பநிலை முப்பத்தி நாலு பாகசியாக அமைந்து விளையும் அப்ப ரெண்டு கரசலையும் கலக்கு இல்ல வெப்பநிலை எவ்வளவா போதுன்னா முப்பத்தி நாலு பாகசிக்கு போயிட்டு அப்ப ஆரம்ப வெப்பநிலை முப்பதா இருந்தது பேர் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இறுதி வெப்பநிலை முப்பத்தி நாலு பாகசியாக போயிருக்கு அப்ப இப்ப வடிவா கவனிச்சு கொள்ளும் போகும் முதலாவது கேள்விய வடிவா பாருங்க என்னையோ எச்சுக்கும் எச்சியலுக்கும் இடையே ஆன தாக்கத்தை சமப்படுத்திய சமன்பாட்டில் தருக அப்ப என்னையோ எச்சும் எச்சியலுக்குமான தாக்கம் நீங்க முதல் எழுத வேணும் அப்ப என்னையோ எச்சியும் எச்சியலுக்குமான தாக்கத்தை பார்ப்போம் சரியா என்னையோ எச்சிக்கும் எச்சியலுக்குமான தாக்கம் பாருங்கோ என்னையோ எச் எச்சியல் அங்கால என்னேசியல் எச் டூ என்னையோ எச்சுக்கு கீழே என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கோ ஏக்வஸ் போடப்பட்டிருக்கு ஏக்வஸ் என்ன அது என்ன பௌதீக நிலை நீர் கரைசல் நிலையில் காணப்படுது எச்சியல் ஏக்வஸ் ரெண்டும் சேரேக்க என்னேசியல் ஏக்வாசும் எச் டூ ஓ லிக்விடும் வரல அப்ப இந்த கேள்வியில முதலாவது கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்டது என்னன்னு சொன்னா என்னையோ எச்சுக்கும் எச்சியலுக்கும் இடையான தாக்கத்தை சமப்படுத்தி தருகிறேன்னு சொல்றது முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி வேறங்க விளையாள் மேற்படி தாக்கத்தின் போது ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றத்தை துணிக அண்டா கியூவ கேட்டிருக்கிறோம் அப்ப இந்த ரெண்டும் கல கேட்க இங்க நடக்கிற வெப்ப மாற்றத்தை துணியட்டா அதுக்கு உனக்கு ஒரு எடுகோல் தந்திருக்கிறேன் பேரடாவில் நீரின் தன் வெப்ப கொள்ளளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகேசி மைனஸ் ஒன் இது உனக்கு தந்திருக்கிற ஒரு தரவு சரி அப்ப அந்த தரவை வச்சு கொண்டு இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா கேள்விக்குள்ள விடைய பார்ப்போம் என்ன மாதிரி செய்கிறது சரியா அப்ப விடைய பார்க்க கவனிங்கோ கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு விளங்கோணு பண்றது காவண்டி இப்படி இந்த அளவுக்கும் செய்ய வேண்டிய தேவைகள் இல்லை ஆனா உங்களோட விளக்கத்துக்காக வேண்டி தான் நிகழ் போடப்பட்டு அப்ப முதலாவது ஸ்டெப் அப்ப ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் எச்சியல் அந்த நாங்க ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் இன்னும் எச் தந்திருக்கணும் அப்ப மொத்த கணம் அளவு அளவு சொல்லுவாப்ப நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் அப்ப நான் பாராப்பு இல்ல நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் தான் இந்த கரைசல் என்ன மொத்த கணவு அளவு இந்த கரைசல் மொத்தமா நீங்க எடுத்த கணவளவு அளவு நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் சரி இப்ப உனக்கு ஒரு தரவுகள் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு மில்லி லிட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் கணம் ஏனண்டா இந்த சமன்பாட்டுல எம் உங்களுக்கு தரே இல்ல எம் என்றது என்ன திணிவு அது நீங்க தான் கால்குலேட் பண்ண போறீங்க அப்ப திணிவா கால்குலேட் பண்ணணும் சொன்னா இந்த சென்டிமீட்டர் கணம் தான் உனக்கு தெரியும் சென்டிமீட்டர் கணத்தை வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்ய போறோம் திணிவு கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்ப சென்டிமீட்டர் கணத்தை வச்சுக்கொண்டு திணிவு எப்படி கால்குலேட் பண்றது என்று சொன்னா வடிவாக்கவனி முதலாவது விஷயம் அடர்த்தி சமன் திணிவின்கள் கனவளவுன்றது சமன்பாடு நீ படிச்சிருக்கு இதுவும் பத்தாம் மாநில படிச்ச விடயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடர்த்தி சமன் திணிவின்கள் கனவளவு டி சமன் என் ஓவி என்று போடுறோம் அப்ப நீர் நடத்தி ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ தானே அது அப்படியே கூடு தச்சமையும் கனவளவு மீட்டர் கணத்துல இருந்தால் நீ நீர் நடத்தி என்ன செய்யணும் மீட்டர் கணத்துல போடலாம் இங்க உனக்கு என்னத்துல வருது மொத்த கணம் அளவு நூறு சென்டிமீட்டர் கணமா இருக்கபடியா இங்க நீர் நடத்திய சென்டிமீட்டர் கணத்திலேயே போட்டுக்கோ அது பிரச்சனை இல்லை அப்ப என்ன நடக்குது அடர்த்தி சம நீர் நடத்திய அளவு நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ரைட் அடுத்த அப்ப திணிவு எக்ஸ் என்னடா திணிவு தான் உனக்கு தேவை எம் பண்றது தேவை சரி அப்ப திணிவு எக்ஸ் அண்ட் வை கரைசல் கனவளவு மொத்த கனவளவு அளவு உனக்கு நூறு சென்டிமீட்டர் கண அப்ப நேர குறுக்க பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா திணிவு எவ்வளவு வருகுது நூறு கிராம் என்று வரப்போ அப்ப நீ நூறு கிராம கொண்டு இதுல பிறதி இடையிலாம் ஏனென்றா கிலோகிராம் தான் திணிவு காவன்யா சர்வதேச அழகு சோ அப்ப கிலோகிராமுக்கு மாத்த வேணும் அப்ப கிலோகிராமுக்கு மாத்த வேணும் என்று சொன்னா உனக்கு வடிவா தெரியும் என்ன என்ன செய்யணும் ஆயிரத்தால பிரிக்க வரும் அப்ப ஆயிரத்தால பிரிச்சா எவ்வளவு வரும் சைபர் ரசம் ஒரு கிலோகிராம் சரியா பிள்ளைகள் ஆயிரத்தால பிரிச்சா சாய் வருஷம் ஒரு கிலோகிராம் இப்ப உனக்கு விளங்கிட்டுதான் எப்படி நாங்கள் திணிவு கண்டனாங்கள் என்றது விளங்கிட்டான்னு பேர் வடிவா திருப்பி சொல்றேன் மொத்த கனவளவு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் ரெண்டு ரெண்டு சாரி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் எச்சியால் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் என்னையோ எச் ஆகவே ரெண்டு ரெண்டை மொத்த கனவளவு உனக்கு நூறு சென்டிமீட்டர் கணமாக அமைந்தது அப்ப இந்த நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் கரைசல்ல அடர்த்தி சமன் திணிவின்கள் கனவளவு என்ற சமன்பாட்டை போடுறீங்க அப்ப அடர்த்தி எவ்வளவு நீர் என்ற அடர்த்தி ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ சரியோ அது அதே நேரம் திணிவு எக்ஸ் என்று வச்சு கொண்டு நீங்கள் கரைசல் இந்த கனவளவு அதாவது நீர் இந்த இந்த கரைசல் இந்த கனவளவு உலவா இருந்தது நூறு சென்டிமீட்டர் கண் ஆவே பிரிச்சால் என்ன வரப்போகுது திணிவு நூறு கிராம் என்றது உங்களுக்கு கிடைக்குது விடையா 
சரி இப்ப திணிவு நூறு கிராம் சொன்னா நூறு கிராம கொண்டு இங்க பிரதி இடையிலாது கிராம கிலோகிராமுக்கு நீங்க மாத்தி ஆகும் அப்ப கிராம கிலோகிராமுக்கு மாத்துறதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஈஸியான வழி என்ன ஆயிரத்தால பிரிச்சு விடுறது சரியா அப்ப திணிவு வந்துடும் அடுத்த வெப்பநிலை வித்தியாசத்தை பேர் வடிவா பிள்ளையால் வெப்பநிலை வித்தியாசம் எப்படி நான் பாக்குறது இறுதியில இருந்து ஆரம்ப வெப்பநிலையை கழிவு அப்ப இறுதி வெப்பநிலை எவ்வளவு பிள்ளையால் முப்பத்தி நாலு பாக சியா மாறினு சொன்னவே அப்ப ஆரம்ப வெப்பநிலை எவ்வளவு வேற இருந்தா முப்பது பாக சியா இருந்தது அப்ப கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளவு அவ்வளவு போது விட நாலு பாக சி அப்ப இதா பாருங்கடா திணிவு கிரஜிட்டங்களுக்கு சைவ தசம் ஒரு கிலோகிராம் ஆஹ் வெப்பநில வித்தியாசம் கிரஜிட்டடா நாலு பாக சி ஆகவே தன்வெப்ப கொள்ளளவ கவனிக்கப்படும் அது ஏற்கனவே உனக்கு தரவுல தந்திருக்கடா நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகேசி மைனஸ் ஒன் சோ அவ்வளவுதான் பெருக்கி விட்டு என்றாரா அவ்வளவு வேற இது கியூ நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் அப்ப இந்த பரிசோதனையின் போது ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றம் இவ்வளவுதான் உனக்கு கிடைச்சிடும் சரியா அப்ப இதுல உனக்கு நான் இவ்வளவு ஸ்டெப் போட்டதுக்கான ரீசன் விளங்கப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக வேண்டி இவ்வளவு ஸ்டெப்பும் தேவையில்லை சரிய கியூ சமன் என்சிடிட்டான சமன்பாட்ட மட்டும்தான் நாங்கள் இதுக்கு பயன்படுத்துறோம் பயன்படுத்த இயக்கவில்லையே வடிவாக்கவனி கியூ எம் என்னது திணிவு சி தன் வெப்ப கொள்ளளவு சீட்டா வெப்பநிலை வித்தியாசம் அந்த அடிப்படையில முதல் கரைசல கனவுளவை வச்சு கொண்டு திணிவு நீங்க காண்றீங்க சரிய கரைசல கனவுளவு மொத்த கனவுளவை வச்சு கொண்டு அடர்த்தி சமந்தினி மீன்கள் கனவுளவு சமன்பாட்டை போட்டு திணிவ கண்டு அடுத்த தன் வெப்ப கொள்ளளவு தந்திருப்பினம் தர வெப்பநிலை வித்தியாசம் அப்ப இத இவ்வளவுத்தையும் செய்தீங்கன்னு சொன்னா நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வெப்பம் சரியோ ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் இப்பரிசோனையில் நீர் மேற்கொண்ட எடுகோள்கள் இரண்டு தருக அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன பரிசோனை வந்தா கட்டாயம் என்ன வரும் பிள்ளைகள் எடுகோள்கள் கேட்பிடும் சோ அப்ப அந்த எடுகோள்கள் என்ற பிரிவுக்குள்ள நாங்க பார்க்க போறோம் பேரடா எடுகோள்கள் சரியா கொண்டு என்ன கரிசலின் தன்பப்ப கொள்ளளவு சமன் நீரின் தன்பப்ப கொள்ளளவு இரண்டாவது எடுகோள் பேரடா கரிசலின் அடர்த்தி சமன் நீரின் அடர் அப்ப இந்த ரெண்டு எடுகோள்கள் நாங்க எடுத்துறோம் மூன்றாவது என்ன நாங்க எடுக்கலாம் சொன்னா சூழலுக்கு வெப்பம் இழக்கப்படவில்லை என்றதையும் நீ எடுத்து கொள்ளலாம் சரியா அப்ப வடிவாஜாபதி கோள் இந்த பரிசோனையில எடுகோள்கள் கேட்ட அந்த எடுகோள்கள் சொல்லி ரைட் இப்ப அடுத்த விடையம் என்னவாக போனோம் அடுத்த கல்வி என்ன அடுத்த பேரடா தாக்கிகளையும் விளைவுகளையும் சக்தி மட்ட வரைவில் குறித்து காட்டுங்க சரியா அப்ப தாக்கிகள் விளைவுகள் அப்ப தாக்கி இங்க என்னன்னு தெரியும் என்னோ தாக்கத்துல பேர் என்னோச்சு மெச்சியலும் தாக்கிகள் விளைய என்னே சியலும் மெச்சுவோம் என்ன விளைவுகள் அப்ப தாக்கிகள்ல இருந்து விளைவுகள் உருவாகிறதா அந்த ரசாயன தாக்கம் அப்ப இந்த ரசாயன தாக்கத்தை என்ன செய்ய சொல்லி இருக்கிறபடி சொன்னா ஒரு சக்தி மட்ட வரைவுல உன்ன குறித்து காட்டுட்டா இப்ப சக்தி மட்ட வரைவுல குறித்து காட்டணும் சொன்னா இங்க கவனி சரியா சக்தி மட்ட வரைவுல குறித்து காட்ட சொல்லி இருக்கேன்னு சொன்னா இது ஒரு புறவெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப புறவெப்ப தாக்கம் ஒண்ணு சொன்னா தாக்கிகள் என்னையோஎச் எச்சிஎல் ரெண்டும் பௌதிக நிலையோடு குடிச்சிருக்கு விளைவுகளை பேரடா என்னும் எச் டூ ஓ அத கீழே குறிச்சிருக்கு அதுவும் பௌதிக நிலையோடு குடிச்சிருக்கு சரியா அப்ப சக்தி வெளியேறுது ஆகவே டெல்டா எச் வந்து என்னத்துல வருதுன்னு சொன்னா மறை பெருமானத்துல உனக்கு அமை சரியா அப்ப இந்த தாக்கம் ஒரு புரவப்ப தாக்கம் இந்த அமில மூல தாக்கம் என்னையோஎச்சும் எச் சிஎலும் என்னேசிஎலும் எச் டூ ஓவும் ஆகவே இந்த தாக்கத்தின் போது டெல்டா எச் வந்து விளையல் மறை பெருமானத்தில் அமைது ஆகவே இது ஒரு புறவெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப இது இவ்வளவும் ஒரு பரிசோதனையில வார கேள்விகளாக உங்களுக்கு உதாரண கேள்விகளை நான் செய்து விட்டிருக்கேன் சரியா இப்ப இது வந்து விளையல் தொடர்ச்சியாக பாஸ் பேப்பர்ல இது தொடர்பான கேள்விகள் வந்திருக்கு சரியா பாஸ் பேப்பர்ல இந்த பாடம் தொடர்பான கேள்விகள் வந்தது ஒரு ஒரு பாஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்கு அதுல வந்து திண்ம எண்ணியோஎச் இப்ப நான் ரெண்டுமே கரைசலா எடுத்துறான் பிள்ளையால் ஆனா திண்ம எண்ணியோஎச்ச பயன்படுத்தி நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கு சரியா அப்ப திண்ம எண்ணியோஎச்சும் பயன்படுத்தப்படுற படியா பிள்ளையில் கட்டாய ஞாபகத்துல வச்சு கொள்ளுவோம் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொன்னா திண்ம எண்ணியோஜனா பௌதிக நிலைகள் நீங்க கட்டாயம் வடிவாக இங்கு போட வேண்டும் சரியா அப்ப இந்த பரிசோதனையில வர்ற கேள்விகள் என்று சொன்னால் இதைத்தான் நாங்கள் இதுல சொல்லிக் கொள்ளலாம் சரியா இப்ப வேறங்க இன்னொன்று அப்ப இந்த பரிசோதனை இந்த ஒரு சின்ன பாடம் இது ஒரு இவ்வளவுதான் இந்த பாடமே பாடத்தின பகுதிகள் கூட இவ்வளவுதான் இருக்குது அப்ப இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரசாயன தாக்கம் ஒண்ணு நிகழ்ச்சி என்ன உருவாகும் என்று தெரிய வேணும் சொன்னா வெப்ப மாற்றம் உருவாகும் என்று தெரியும் 
அப்ப இங்க உருவாகிற வெப்ப மாற்றத்தை அடிப்படையா வச்சு கொண்டு ரெண்டு வகை அகரசாயன தாக்கத்தை பிரித்து கொள்ளினோம் ஒன்று வந்த பிள்ளைகள் அக வெப்ப தாக்கம் என்று சொல்லுவீங்க ரெண்டாவது தாக்கம் என்னன்னு சொன்னா புற வெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப அக வெப்ப தாக்கம் சொன்னா ரசாயன தாக்கம் ஒன்றின் போது தாக்க தொகுதி சூழலுக்கு வெப்பத்தை இழந்தால் அது என்ன புற வெப்ப தாக்கம் இதன் போது தாக்க தொகுதி சூடா இருக்கு ரசாயன தாக்கம் ஒன்றின் போது தாக்க தொகுதியான சூழலில் இருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சு வாயின் அது என்ன அக வெப்ப தாக்கம் அப்படி என்ன அந்த தாக்கத்தின் போது என்ன செய்யும் என்றா தொகுதி குளிர்ச்சியாக இருக்கு அப்ப இது தொடர்பாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு என்ன எட்டாவது ஏழாவது வினாவாக ஒரு கேள்வி அமைஞ்சிருக்கு இதே பரிசோதனை சரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அப்ப இந்த பாடம் முடிஞ்ச பிள்ளைகள் இந்த காணொலி செயற்பாடு முடிந்த பிறகு தயவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏழாவது வினாவை உட்காந்து செய்யும் சரியா என்னையோயிச்சும் எச்சியலும் அதே தான் அதே தாக்கம் ஆனா என்ன ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னா இங்க ரெண்டு கிராம் எண்ணெய் ஒழிச்சு எடுத்திருக்கணும் அப்படிதான் தந்திருக்கணும் ஏன்னு சொன்னா படிவா கவனிங்கோ கரைசல் எச்சியல் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் தான் தந்திருப்பினாம் ஆனா எண்ணெய் ஒழிச்ச தரைக்க சொல்லிருக்கணும் ரெண்டு கிராம் எண்ணெய் ஒழிச்சுன்னு தந்திருக்கணும் சோ அப்ப அந்த ரெண்டு கிராம் எண்ணெய் ஒழிச்சு தந்ததுக்கான நோக்கம் என்ன மூழ் கல்குலேட் பண்ற கேள்வி பின்னைக்கு இருக்கு சரி அப்ப பத்தாம் ஆண்டுல ஏழாவது அல்லகாக நீங்க படிக்க மூழ் கணித்தல் ரெண்டு அதுக்கு தேவை என்னபடியா அது அப்படியான கேள்வி தொடர்ச்சியா வருது ஒரு கதை செய்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கா இந்த மாதிரி இந்த பாடம் விளங்கி இருக்கான்றது தெரியும் சரியா இப்ப குறிச்சி வச்சு கொள்ளுவோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏழாவது வினாவாக இதுல ஒரு இந்த பரிசோதனை அப்படியே வந்துடும் சரியா அப்ப இதுல கேட்ட கேட்கப்பட்ட இடுகோள்கள்ல இருந்து எல்லாமே கேள்வியாக திருப்பியும் கேட்கப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த காணொலி முடிந்தவுடன் அந்த செயற்பாடு இருக்கா செய்து பார்த்து கொள்ளுவோம் அப்ப நாங்க பார்த்த அந்த விடயங்களின் அடிப்படையில நாங்க சொல்லி கொண்டு போறோம் பிள்ளைகள் என்ன வெப்ப மாற்றம் அக வெப்ப தாக்கம் அடுத்தது புற வெப்ப தாக்கம் அப்ப அக வெப்ப தாக்கத்துக்கான வெப்ப உள்ளுறை வரைபடம் எப்படி அமையும் சரியா என்ன பார்த்து கொள்ளுங்கோ அக வெப்ப தாக்கத்துல தாக்கிகளோட விளைவுகள் கூடவாக இருக்கும் அப்ப தாக்கிகளோட விளைவுகள் கூடவாக இருந்தா விளைவுகள் சக்தி அறுநூறு தாக்கிகள் சக்தி நூறு அண்டா பிள்ளைகள் விடை நேர்பிரமாணத்துல வரும் அதே மாதிரி புற வெப்ப தாக்கம் என்று சொன்னா சூழலுக்கு வெப்பம் விளக்கப்படுறது அப்ப புற வெப்ப தாக்கத்துக்கான வெப்ப உள்ளுறை வரைபடத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன விளைவுகளின் சக்தி தாக்கல் சக்தி விட கூடவா இருக்கிறதால விட எண்ணத்துல வரும் சொன்னா மறை பெருமானத்துல வரும் சரி அப்ப மறை பெருமானத்துல வாரபடியா அந்த தாக்கம் என்ன புறவெப்ப தாக்கமாக காணப்படும் சரி இனி அடுத்த பாருங்க ஒரு ரசாயன தாக்கத்தின் போது நீங்கள் வெப்ப மாற்றத்தை துணிகிற ஒரு பரிசோதனை அப்ப இந்த பரிசோதனையில என்ன விளக்கு பிள்ளைகள் பாருங்கோ வெப்பமானி மூடி அதுக்கு கலக்கி பெரிய முகவை சிறிய முகவை பெரிய மோவைக்கும் சிறிய மோவைக்கும் இடையில என்ன வச்சிருப்பினம் பஞ்சு அல்லது என்ன வச்சிருக்க போய் வெஜி போம் வச்சிருப்பினம் சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு இழிவளவாக்கி கொள்ளிடும் சரியா பிள்ளைகள் அந்த அடிப்படையில பாருங்கோ இதுக்கான பரிசோதனை செய்முறைகள் போட்ட நாங்கள் முதல் என்ன சிறிய முகவைக்க எச்சியல எடுக்கிறோம் அந்த ஆரம்ப வெப்பலையே குறித்துக் கொள்றோம் பேனருக்குல எண்ணெய் வச்சு சேர்க்கிறீங்க எண்ணெய் வச்சு சேர்த்து கலக்கியால கலக்கி அது இந்த இறுதி வெப்பநிலையை குறித்துக் கொள்றீங்க அது டி டூ அப்ப வெப்பநிலை மாற்றம் எப்படி காண்றது T2 டூல இருந்து டி ஒன் கழிச்சால் வெப்பநிலை மாற்றம் வரும் சரி இறுதியில இருந்து ஆரம்ப வெப்பநிலையை கழிக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஆஹ் திணிவு வந்து ஏ கரைசல் இந்த சண்பப்ப கொள்ள அளவு சி சரியா வெப்ப மாற்றம் கியூவ என்ன அடிப்படையில காணுவீங்க கியூ சமன் என் சி டி கான்னு சொல்லப்படுற சமன் பாட்டின் அடிப்படையில அதை நீங்கள் ஈஸியாக கல்குலேட் பண்ணி கொள்ளலாம் சரியா கியூ சமன் என் சி டி டா சரியா அந்த சமன் பாட்டின் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கியூ சமன் என் சி டி திணிவு வெப்பநிலை மாற்றம் அடுத்த சி கரைசல் தன்வெப்ப கொள்ளலாம் அப்ப இந்த பரிசோதனை இந்த இடுகோள்கள் அடுத்த பார்த்தீங்க பிள்ளைகள் கரைசலின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவுக்கு சமணன் எடுப்பீங்கள் கரைசல் அடர்த்தி நீர் அடர்த்திக்கு சமணன் எடுத்துக் கொள்ளுவீங்கள் சரியா பிள்ளைகள் அடுத்த பார்த்துக் கொள்ளுங்கோ ஆஹ் என்ன தாக்கம் சார்ந்த வெப்பம் முழுவதும் தாக்க கரைசலின் வெப்பநிலையை உயர்த்துவதற்கு என்ன செய்யப்பட்டது சொன்னா பயன்படுத்தப்பட்டதாக காணப்படும் சரியா விளையல் அப்ப சூழலுக்கான வெப்ப அளவு இழிவளவாக்கப்பட்டிருக்கு ரைட் அப்ப தாக்க கலை வெப்பநிலை ஒரே அளவா போன்றதுக்கு ஆண்டு தான் என்ன செய்யணும் கலக்கினால இதை கலக்கி கொள்ளினோம் சரியா அதையும் பார்த்து கொள்ளுங்கோ அடுத்தது அஹ் வெப்ப மாற்றத்தை கணிக்கும் பொழுது தாக்கியலையும் விளைவுகளையும் பௌதிக நிலைகள் கட்டாயம் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னா குறித்து கொள்ள வேண்டும் சரியா ரைட் அடுத்தது பாருங்கோ ஒரு வினாக்கள் சார்ந்தது வினாக்கள் அடிப்படையில சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டீங்கள் அதுல அந்த கணித்தல்கள் செய்யறதுக்கு என்ன
அப்ப கடைசல்களின் போது நாங்கள் என்னத்தை எடுத்து நாங்க சொன்னாப்பிலேயே முதலாவது கடைசல் இந்த மொத்த கனவுல வருத்துறாங்கள் அந்த கடைசல் இந்த மொத்த கனவுல அடிப்படையா வச்சுக்கொண்டு அடர்த்தி சமன் திணிவீன்கள் கனவுல வந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி என்னத்தை எடுத்துனாங்கன்னு சொன்னா என்ன திணிவ போட்டுறாங்க திணிவ கண்டுபிடிச்சா அது கிலோகிராமுக்கு மாத்தி நாங்க பிள்ளையில் கடைசல் இந்த தன்வெப்ப கொள்ள அளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு இந்த பரிசோதனையில் ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றம் நாலு ஆகவே நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் வெப்பம் உங்களுக்கு இதுல உருவாக்கப்பட்டது சரியா அப்ப இனி சாக்கிகளின் விளைவுகளின் சக்தி மட்ட விளைவு குறித்து காட்டு சொன்னா சாக்கிகள் மேல விளைவுகள் கீழே எந்த இது ஒரு வெப்ப தாக்கம் ஆவிதம் போது டெல்டாய்ஸ் வந்து மைனஸ்ல வருகிறது ஆவி டெல்டாய்ஸ் மைனஸ்ல வருதபடியா இது ஒரு புற வெப்ப தாக்கமாக கருதப்படும் அப்ப சரியா பிள்ளையில பந்தய பரிசோதனைகள் முழுவதிலும் நாங்கள் எட்டாவது பாடத்தின் தொடர்பான வினாக்களை ஆராய்ந்து அது தொடர்பாக மே விரிவாக கலந்துரையாடியுள்ளோம் நான் சொன்ன பாஸ் பேப்பர் கேள்விகளை இன்று உடனடியாக செய்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் தொடர்ச்சியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் சரியா இப்ப இன்னொரு காணொலியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி மாணவர்களே